Hej och välkomna till Nylands svenska lantbrukssällskaps Panmås laboratorium. Vi är på Västankvarn gård i Ingo. Här utför Nylands svenska lantbrukssällskap mängder av försök i spannmål, oljeväxter och baljeväxter. Och tack vare det så behöver vi också ett eget spannmålslaboratorium där vi kan analysera kvaliteten på sorter och sånt som vi har odlat. Och i och med att det är en stor investering i både maskiner och utrymmen så har vi också beslutat för ganska många år sedan att vi öppnade för allmänheten. Att hit får vilken odlare som helst hämta sina spannmålsprover och vi gör kvalitetsanalyser men även analyser för, för om du använder eget utseende. Alltså grovbarhetsprover. Det här är spannmålsanalyseraren som kallas för NIT. Den analyserar hela kärnor och du får fukt, protein, stärkelse på vete och korn samt hektolitervikt för den har också en våg installerad. Analysen startas då och nu tar den tio delprover och mäter med, med infrarött lyser den på kärnorna och mäter dem och när den är färdig så kör den ut proven. Och fukt vill man ju veta så att man kan lagra spannmålet utan att där börjar hända något, att något svampar börjar växa. Protein på vete är bra, en viktig kvalitetsfaktor för att ju högre protein du har desto mer vatten kan den binda. Och då tål degen att knådas när det sen ska bli bröd av det. Det ger en bra struktur när det ges och lite så på det färdiga brödet. Medan i ett maltkorn så vill man ha ett lågt protein, för då har du en hög stärkelsehalt och det är egentligen det som, som behövs i den här mältningsprocessen, alltså när man brygger öl. Och för, för foder så är stärkelsen ett mått på antal, andelen kolhydrater. Hektolitervikten är då ett mått på, på spannmålets volym. Och här har vi resultaten på en mätning. Fukt, protein, stärkelse och hektolitervikten. Och sen gör man alltid två mätningar. Att när den första är färdig så tar man ett nytt prov och startar analysen på nytt. För att man då ska få ett tillräckligt tillförlitligt resultat på varan som analyseras. Falltalet görs då främst på vete och råg, på de sorter som vi bakar bröd av. Det är ett mått på en grobarhetsskada. Det betyder att om kärnorna har börjat gro i axeln redan ute på fältet så då blir det en, en hög enzymaktivitet i kärnan och då har den liksom använt upp den här energin och det blir liksom ingenting kvar till, till brödet. Och på den här planschen ser man ganska bra att har du ett falltal på 62 så blir det något på röst bröd, men det, det ger sig inte. Det ideala är den här bilden i mitten, 250. Om man skulle kunna tro att ju högre desto bättre, men går det sen över 400 så vill det bli väldigt tätt, ett kompakt bröd. Och analysen börjar med att man, man mal de här kärnorna. Och så beroende på kärnornas fukthalt så ska man ha en viss mängd mjöl, viss gram mjöl. Och det blandas med destillerat vatten. Och sen är det jätteviktigt att det blir väl omblandat. Och att få det blandat maskinellt är också liksom ett mått på att då blir det lika behandlat, lika blandat varje gång. För det kan också vara skillnad på, på om man står och, och skakar dem för hand. Sen läggs de här rörarna, stavarna i. Och då försöker man få ner mjölblandningen från 
från väggarna. För att annars när, den, när man sätter in det i det här varma vattenbadet så kan det bilda klumpar här som sen hindrar de här stavarna som faller ner. Så blandar maskinen själv. Och när 60 sekunder har gått så släpper den av de här omrörarna och den tid det tar för stavarna att falla ner så är det liksom falltalet. Och då, ju mer klistrig den här blandningen blir desto långsammare går det, desto bättre bröd blir det. Renheten på spannmål analyserat för att få ett mått på hur stor del som är användbart. Att har man mycket sånt som inte hör till så sänker det upp på kvaliteten. Och då använder man en mängd, färdigt uppvägd mängd. Och med de här handsållarna sållas det i cirka 30 sekunder. Det som faller till botten direkt så klassificeras som rosk. Det kan vara små axdelar, skal, till och med ogräsfrön. Och annat skräp som, är, som inte är liksom spannmål. På vete tar man även ut andelen för krympta. För det sänker också på kvaliteten. De fyller inte måttet. Och här kollar man då att här blir bara vetekärnor kvar. Att finns här ogräsfrön så sätts de till rosket. Och det som blir på största sållet... Läggs ut på en skiva. Och härifrån plockas bort om det är främmande, alltså fel sort. Sådana som är omogna, insektskadade, söndriga eller om de har något annat fel. Om de kan vara möjliga eller så. För allt sånt inverkar skadligt på kvaliteten. Sådana som är förkämda kan också vara, förutom eh, att de har, kan ha mögel, så kan det vara sådana som redan har börjat gro i fält. Insektskadade syns väldigt tydligt. Då har nu oftast ett, ett hål borrat in i kärnan och du ser det här vita innan med det. Man går noga igenom efterhand och plockar bort det som inte hör till. Och allt det som du har plockat bort skilt för sig vägs och ger sig en procentuell andel. Hur stor del som är med i proven. Det här är en maltkornsorterare. Och med den får man reda på kärnstorleken för maltkorn. För man vill ha så jämn stora fraktioner som möjligt. För då är också själva gråningsprocessen i mälteriet jämn. Och i den här analysen får man också ut andelen söndriga och främmande. Och nu när jag vippar upp den så kommer ju kärnorna från motsvarande sålstorlek att falla ner i de här kassetterna. Eller som vi också kallar det för fraktioner. Nu när maskinen har sålla så ska de tre största ännu kontrolleras att här inte är något som inte hör dit. Till exempel söndriga och främmande plockas ännu bort från, från var och en och sätts med i den minsta så kallade bland med skräpen. Och sen vägs de skilt för sig för att få den procentuella fördelningen. Följande steg i maltkornsanalysen är att man gör en så kallad visuell bedömning och plockar bort sådana kärnor som kan inverka skadligt på, på mältningsprocessen. Och till dem hör kärnor som har en röd färgning i skalet. För det kan vara en, en giftig svamp och den kan man ju inte ha med i livsmedel. Sen plockar man även bort gröna, det vill säga omogna kärnor. Samt sådana kärnor som saknar mer än en tredjedel av skalet. För det inverkar också negativt på hela den här mältningsprocessen. De plockar man ut från en viss mängd. De röda anges i antal, de gröna och skalade vägs så att man igen får en procentuell andel. 
optimaltkursanalysen hör också att vi testar grovbarheten på de här kärnorna. Och det gör vi i ett inkubationsskåp i en veteperoxid- och vattenblandning. Den processen tar tre dygn. Och efter det så ska alla kärnor kontrolleras. Att har de börjat gro eller inte. Och då ska man se både början till rötter och en grodd. Den syns oftast till och med genom skalet, den här grodden. Och härifrån plockar man sedan bort sådana som har, har spruckit så att du ser det vita innan mete. För det inverkar ju också skadligt på processen. Och om det är någon kärna som redan har grott i fält så syns grodden tydligt grön. Den har liksom blivit utsatt för, för klorofyll, för solljus. Under vintern och vårvintern gör vi ganska mycket analyser på tusenkornsvikt och gråbarhet här i Spannmåls laboratorium. Tusenkornsvikten och gråbarheten tillsammans med en viss mängd plantantal per kvadratmeter är det som odlaren behöver när han använder sitt eget utsäde för att kunna räkna ut utsädesmängden, vad han ska så ut. Grobarheterna görs på ett specialbeställt papper här i laboratorium. Och tillsammans med ett munstycke som passar på en dammsugare så får vi 100 kärnor per papper. Och vi gör analyser på spannmål men även på baljväxter. Både obetade och betade. Och när grobarhetsprovet är klart så växlas papprena ut och så räknar man vilka som har bra rötter och en bra grodd och plockar bort de som inte sen är livskraftiga eller har ett riktigt bra start. Och då får man en procent på hur stor del som har grott. Vi har ett färdigbetat havreprov. Och de som är på det här pappret är alla sådana som har ett riktigt fina rötter och en riktigt bra grodd. Medan de här på det närmare pappret är sådana som man ser att det har, den har börjat gro men det har inte blivit mera rötter än så. Och de övriga är sådana som man inte ser. Det har liksom ingenting, ingenting har börjat. Så de räknas bort förstås. Ja, jag heter Lars Fridefors och är läroplans ansvarig lektor för lantbruksnäringarna vid yrkeshögskolan Novia i Raseborg. Och jag ska berätta lite om, om de här våra spannmålsanalyser vid laboratorier i Västankvarn. Det här Nylandsvenska lantbrukshällskaps laboratorium, den nybyggda där, där våra studerande då har analyserat spannmål. Att, eh, de har fått hämta egna prover från egna gårdar och eh, det gör det hela mer intressant för att eh, då är det motiverade, de får resultat som är relevanta för dem och, och det blir höjer motivationen ganska betydligt. Och det vi börjar med är att vi delar ut sådana här provpåsar så vi gör det på riktigt att det tas ungefär ett kilogram spannmålsprov representativt från hemgården. Vi går lite igenom hur man ska ta det här provet så att man inte bara tar till exempel från ytan utan att man tar ett representativt prov och hämtar med sig för slutet väl och, och tar med till försöksgården då när det är dags för den här analysen. Och hela det här kursavsnittet så hör till egentligen kurs som heter produktionsbiologi för första årets studerande. Och den här analysen brukar infalla då i, i period 3. Och eh, det är möjligt att analysera både egen spannmål, både havre, korn, vete, råg. Men man kan också analysera oljeväxter, till exempel rups och raps. Och även eh, baljväxter är möjliga. Till exempel då ärtel och åkerböna. 
upplägget där vid Västankvarn så har ju Ann-Sofie Lindholm gått igenom men att vi brukar jobba stationsvis så att några studerande då till exempel analyserar proteinhalt och fukthalt och, och så här medan andra då analyserar falltal. Och eh, det är möjligt att också göra grobarhetstester att man ha, om man har eget utseende så kan man också lägga där ett groningsförsök som tar ungefär tio dagar. Där man då får, får svar på grobarheten för utseende som kanske ska användas då samma säsong eller inkommande växtsäsong. Resultatet sen efter de här analyserna så får studerande då per e-post från försöksgården skickas ut i dem. Och tanken är den då att det, det stannar liksom inte vid en sån här analys utan att det är bara en del av processen. Att tanken är, är den att de ska sammanställa alla resultat för olika sorter, olika spannmålslag och sen så ska det då också dra slutsatser utgående från de här sammanställda resultaten. Laddar upp sina rapporter på kursens modulsida och i många möjligheter så diskuterar vi också muntligt de här resultaten det är lite beroende på hur den här övningen infaller i kursen men åtminstone skriftligt ska de rapportera och diskutera sina resultat och komma till slutsatser att vad betyder det här i mitt fall var det så att jag uppnådde till exempel brödsedelskvalitet för mitt vårvete? Att det var uppnådde en 12-13 procents proteinhalt till exempel? Eller var det en lägre proteinhalt som gjorde att det blev fodersedelskvalitet? Att den här typen av slutsatser ska de kunna dra. Och det ska också kunna bedöma då att hur är det här mina egna resultat i förhållande till det där sortens resultat och gärna då sortens regionvisa resultat också. Det här är ganska långtgående steg att, att kunna jämföra med, med samma sorter och samma regionresultat. Men eh, det är bra om det hittar förklaringar till att varför till exempel falltalet har blivit lågt. Att har det varit regnigt under till exempel skördeperioden så att taxgroningen har inlätts. Att, att den här alfamylasaktiviteten i kärnan har ökat och, och falltalet har sjunkit av den orsaken. Eller finns det andra orsaker till de här uppnådda resultaten? Och de ska kunna, kunna då diskutera de här resultaten, dra de här slutsatserna och, och det här också söka fel källor. Att om det plötsligt visar sig att fukthalten är, är väldigt hög medan det kanske inte borde vara så utan att det, man lagrar med en fukthalt under 14 procent till exempel. Men att plötsligt får man då ett resultat över 20 på fukthaltsprocent så då, då kan det hända att det har hänt någonting med provet under resans gång att det till exempel är helt enkelt en, att det har blivit ett fel i det här provhanteringen så att då ska det också kunna, kunna dra, dra den typen av slutsats. Så att det, det är en del av en sån här kurshelhet om spannmålskvalitet det här och vi, vi diskuterar de här kvalitetsparametrarna vad de betyder, hur de mäts, hur de är uppbyggda och går igenom det och sen så kopplar det då till de här egna analysresultaten som de då får efter den här övningen på, på Västankvarn. Så att försöka knyta, knyta ihop praktik och teori och, och sen då den här motivationshöjande delen med, med egen spannmål. För att då kunna komma lagom hem till veckoslutet till exempel med färska resultat från, från de här egna, egna spannmålsanalyserna. Det kan vara ganska intressant att diskutera hemma runt köksbordet sedan. Tack!